installer correctement le driver de ta carte graphique dans cette vidéo pour Nvidia et surtout l'installer de façon minimale, c'est-à-dire de choisir précisément ce que tu installes et ce que tu n'installes pas. Typiquement, tu vas enlever la télémétrie, potentiellement garder que le driver, ajouter des fonctions en plus, etc. Donc cette vidéo te permettra de l'installer, surtout de comprendre ce que tu peux mettre ou ne pas mettre, ce que tu peux choisir en tout cas. Et surtout, je vais te donner des petits tips que je t'avais pas forcément donné la première fois parce qu'il y a eu des bugs entre temps, des problèmes détectés, des nouvelles fonctions, etc. Donc vraiment, ça va être une vidéo actualisée sur le logiciel NV Cleanstall. Évidemment, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, d'autant plus que dans très peu de temps, on va avoir le dossier d'opti V6 qui va arriver, donc ça va être quand même plutôt cool, mais je n'en dis pas plus. Et sur ce, du coup, on passe tout de suite sur mon écran. Je tiens juste à préciser rapidement qu'il y a un concours sur mon serveur Discord, donc n'hésite pas à cliquer directement en description, tu peux gagner une manette de chez Easy SMX. Il y aura 4 gagnants, parce qu'il y a 4 manettes à gagner, donc n'hésite pas à participer, c'est gratuit, ça prend environ 5 secondes. Donc déjà, ce que tu vas faire, c'est cliquer du coup sur le lien en description pour télécharger le driver de ta carte graphique depuis le site officiel de Nvidia. Donc là, tu vas pouvoir choisir donc type de produit, le plus généralement ça va être GeForce pour le grand public. Ensuite tu vas pouvoir choisir eh bien, la génération et la, surtout la série de ta carte graphique, donc moi c'est une 40 series. Pense bien à regarder si c'est pour PC portable, donc notebook ou PC fixe et du coup il n'y a rien de précisé. Ensuite le modèle précis de ta carte graphique, donc moi c'est une 4080 Super mais vous, bah... donc moi c'est une 4080 Super mais évidemment tu mets le modèle qui est présent sur ton PC. Tu précises le système d'exploitation que tu utilises, bon entre Windows 10 et Windows 11 en gros c'est les mêmes drivers mais précise quand même dans le doute. Ensuite tu choisis la langue, donc moi français et type de téléchargement, c'est si tu veux le pilote Game Ready ou le pilote Studio. Donc comme je le répète depuis maintenant très longtemps, la vraie différence majeure entre le Game Ready et le Studio, c'est que le Studio de manière générale va être plus stable parce qu'il y a moins de mises à jour et quand elles sortent, elles sont plus abouties, mieux finies parce que c'est plus plutôt orienté pour des pros et les pros n'ont pas envie d'avoir de problème. Les joueurs évidemment non plus. C'est surtout que les jeux sortant quand même assez vite et assez régulièrement, bah, il faut des drivers à chaque fois et forcément ça crée des problèmes parce qu'il y a moins le temps de les peaufiner. Donc c'est à tester, à voir. En général, en termes de performance, c'est la même chose. En termes de bug, il y en a quand même moins sur le pilote studio. Après, dans certains cas, le Game Ready a l'avantage d'être optimisé avec les jeux qui viennent de sortir, donc dans certains cas, c'est plus intéressant. Donc là, à toi de choisir. Donc moi, je vais mettre tout comme ça, je peux tout voir, et tu fais lancer la recherche. Et donc là, tu vois les différents drivers, donc moi, je vais prendre le studio, mais évidemment, tu prends celui que tu veux et la version que tu veux. Attention tout de même, celui-ci, il y a un petit problème avec le matériel Corsair, donc je te conseille pas de le prendre et d'attendre en tout cas une mise à jour. Donc si tu as du matériel Corsair, plutôt l'application IQ précisément, je te conseille plutôt de prendre le studio si tu veux installer une nouvelle installation de ton driver, une nouvelle version de ton driver. Donc tu cliques sur téléchargement, une nouvelle page, tu cliques sur télécharger et là ça va se télécharger tout seul, tu vois que ça prend à peu près 26 secondes, bon ça dépend évidemment de la connexion internet. Pendant que ça télécharge, on va installer le logiciel qui va nous permettre après de personnaliser le driver, parce qu'évidemment Nvidia ne le permet pas de base. Donc pour ce faire deux méthodes, soit tu passes par le site officiel directement qui est du coup en description, donc tu vas cliquer sur download et choisir eh bien, un serveur, donc tu cliques à un endroit et tu le télécharges. Donc ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est ce que j'utilise de plus en plus, c'est soit de passer par un logiciel comme Uniget UI, soit directement de passer par CMD, donc en fait qui est un peu plus euh, complexe visuellement que Uniget UI, mais grosso modo c'est d'installer via Winget, donc une commande qui te permet d'installer des applications depuis CMD, donc là je veux l'installer, tu peux mettre Uninstall pour désinstaller l'application, le l'installer, et ensuite tu mets le constructeur de l'application, le fabricant de l'application, le développeur, et le nom de l'application avec un point entre les deux. Et du coup une fois que tu as fait ça, tu fais entrer, il installe le logiciel automatiquement, alors il peut ne pas le trouver si tu as mal écrit, etc. Là il me l'a trouvé, il me l'installe automatiquement, et je n'ai rien à faire, pas besoin d'aller sur une page internet ou autre, tu vois que c'est déjà fini. Et ensuite pour le trouver, en fait tu l'as dans ta liste d'applications, donc tu appuies sur le logo Windows, tu vois que dans recommandations c'est récemment ajouté NV Clean Install, et sinon je peux le chercher manuellement et l'ouvrir bien évidemment. Donc maintenant tu vois qu'on a le driver et on a également le logiciel qui va permettre de personnaliser le driver. Alors ça c'est bien beau, mais avant de faire ça, il va falloir désinstaller ton driver proprement via un logiciel qui s'appelle DDU. Alors je ne vais pas te montrer comment faire dans cette vidéo, je te l'ai montré dans la vidéo d'avant et il y aura une vidéo dédiée qui arrivera plus tard sur la chaîne, juste pour DDU. Donc je t'invite à patienter sur une vidéo dédiée ou aller chercher sur mon ancienne vidéo NV Clean Install comment faire via DDU, c'est plutôt simple et la vidéo est toujours à jour, donc voilà, c'est quand même toujours utile. Donc une fois que tu as fait ton petit DDU, ou même avant de le faire, il y aura deux options, je vais te montrer ça juste après, tu peux ouvrir du coup NV Clean Install qui va te permettre tout simplement de personnaliser le driver. Donc ça c'est la page d'accueil, c'est comment on va se présenter le logiciel. Donc il va te mettre un petit résumé de ta carte graphique actuellement installée, du driver que tu as actuellement, normalement si tu as utilisé DDU, il n'y a pas de driver, et ensuite des informations en plus, si c'est une version mobile, si c'est une version euh, optimisée entre guillemets studio, et ensuite, juste en dessous, tu as 4 
choix possible. En sachant que les trois premiers sont intéressants dans cette vidéo en tout cas. Soit tu cliques ici sur Install Best Driver for My Hardware. Donc en fait, il va automatiquement télécharger le driver. Donc il n'y a pas besoin de le faire avant. Il va le télécharger automatiquement. Et du coup, après, il y aura bah, les mêmes étapes qu'on va voir juste après dans la vidéo. Tu vas pouvoir sinon sélectionner manuellement la version que tu veux installer, comme sur le site de Nvidia juste avant. Ou alors, tu vas pouvoir Use Drive Files and Disk. Donc utiliser le driver que tu viens d'installer à l'instant et tu vas le chercher et l'ouvrir. Je te conseille de passer par là. Au moins, tu peux choisir précisément. C'est vrai que ici, bah, en fait, on ne sait pas si c'est un driver studio ou un driver game ready bref c'est un peu plus chiant si tu veux être sûr et que ça soit précis et eh bien tu peux passer directement par le site de nvidia et donc d'utiliser la fonction use drive files on disk ensuite tu vas pouvoir cliquer sur next donc là il va tout simplement analyser voilà ce qui est possible d'activer ou pas d'activer donc évidemment ce qui est requis au minimum c'est le driver de la carte graphique je te conseille de toujours mettre les microsoft visual c 2017 runtime ça va permettre de corriger quand même dans certains cas pas mal de problèmes et il y a plein d'applications qui vont dépendre de ça bref c'est quand même très utile ça va pas sur charger ton PC, ni en stockage, ni en performance, donc ça ne sert à rien de ne pas le mettre. Ensuite, l'HD audio via HDMI, c'est si tu utilises une sortie audio via HDMI, donc depuis ton écran par exemple, si ton écran a des haut-parleurs, ça il va falloir l'activer si tu l'as. Le physics, c'est une technologie de calcul de la physique dans les jeux, ça c'est très utile si tu joues surtout à des anciens jeux, je pense notamment à Batman Arkham Knight, si je me trompe pas du nom, en tout cas le dernier jeu Batman avec Batman, qui utilisait le physics, donc dans ce cas tu as besoin, si tu l'utilisais, en tout cas dans les réglages graphiques du jeu, ça je te conseille à la limite de le mettre si tu joues quelques fois à d'anciens jeux, si tu joues que à des jeux récents, tu peux l'enlever, il n'y a plus aucun jeu qui l'utilise. Pareil, ça ne va pas forcément surcharger ton système, ni en performance, ni en stockage, donc tu peux le mettre si tu veux dans le doute. Optimus, ça ne va pas être un Transformers, mais c'est bien la possibilité sur PC portable de choisir automatiquement entre ta carte graphique intégrée, donc au processeur iGPU, et ta carte graphique euh, externe, entre guillemets, le GPU, donc Nvidia. Donc ça va te permettre tout simplement de switcher entre les deux, de pouvoir choisir entre les deux, donc ça je te conseille de le mettre si tu es sur PC portable. Ça c'est si tu as une sortie USB-C sur ta carte graphique, pas sur le PC de manière générale, mais et bien sur la carte graphique. Par exemple, pareil, sur PC portable, si tu as une sortie USB-C, ça se fait de plus en plus. Et bien du coup, c'est directement lié à la carte graphique. Donc l'USB-C driver est très important. Le FrameView SDK, ça va te permettre tout simplement de mesurer tes performances de ta carte graphique, de les afficher en tout cas via Nvidia. C'est-à-dire que si tu ne le mets pas, tu peux toujours utiliser des logiciels comme CapFrameX. Les FPS en jeu ou via Steam seront toujours affichés. Si tu utilises par exemple MSI Afterburner, comme j'ai fait dans mon, ma vidéo sur l'hyperthreading pour activer les statistiques, etc., ça tu n'en as pas besoin. Donc c'est vraiment dans un cas très spécifique où tu utilises l'application de Nvidia pour et eh bien afficher tes statistiques. Mais vu que là dans, ce vidéo, dans cette vidéo on met tout vraiment au minimum, et eh bien je te conseille de ne pas le mettre que tu sois sur PC portable ou PC fixe. Quadro View, je pense pas que ça t'intéresse, c'est uniquement pour les cartes graphiques quadro, donc professionnelles, donc pas du tout pour du gaming. Donc logiquement tu n'es pas là si tu as cette carte graphique. Donc bah je te conseille de ne pas le mettre tout simplement. Et ensuite tout ce qui est en dessous ça va être par rapport à l'application GeForce Experience que je te conseille de ne pas mettre. Ça fait des overlays en arrière-plan, ça rajoute de la télémétrie également, même si là dans ce cas-là tu peux la désactiver. En tout cas ça fait une surcharge pour le coup du stockage et des performances vu que ça fait quand même un overlay qui tourne en arrière-plan. Donc ça, je te conseille de ne rien mettre de toute la section qui suit eh bien, euh, directement GeForce Experience Components. Donc une fois que tu as fait tes petits choix, donc moi j'ai fait mes choix ici, donc Physics, HD Audio et Microsoft Visual C2017, je vais pouvoir faire Next, en sachant que tu as également des préconfigurations All pour tout mettre, Recommandé pour mettre uniquement ce qui est recommandé, d'ailleurs c'est ce que j'ai mis quasiment, et Minimum pour mettre uniquement le driver. Ça, je te conseille pas de le mettre, je te conseille au minimum ceci et de rajouter à la limite les deux autres en fonction de ton utilisation. Ensuite, tu peux mettre Next, donc là il va tout simplement unpack le driver, donc en fait c'est comme s'il allait dézipper le driver, enlever ce qui ne sert à rien, ce qu'on a choisi du coup d'enlever, et laisser ce qui sert à quelque chose. Et ensuite il va nous donner le résultat final, quasiment final. Ensuite tu vas arriver sur cette page. Alors cette page là, ça va te permettre d'encore plus personnaliser ton expérience avec le driver et d'automatiser certaines choses ou pas, ça c'est en fonction évidemment de tes choix. Donc la première chose que je te conseille de faire, c'est de cocher Disable Installer Télémétrie et Advertising. Donc là la télémétrie c'est de la récolte de données, donc ça on va l'enlever, ça fait de la récolte de données en moins, en arrière-plan, donc ça fait quand même toujours plaisir de l'enlever bien évidemment. Ensuite vu que tu seras sur un driver propre, et eh bien je te conseille de mettre une attente express installation et d'automatiquement reboot le PC. Donc là en fait ça va permettre juste de gagner du temps, c'est à dire que dans le driver quand tu peux choisir entre installation rapide ou installation personnalisée, et eh bien là ça va automatiquement mettre installation express donc rapide. Ensuite tu peux mettre perform a clean installation, voilà comme ça il va refaire une clean installation par dessus la clean installation, ça sert pas à grand chose dans les faits, c'est plus psychologique, mais autant le faire ça fait pas perdre de temps non plus. Ensuite tu vas avoir add hardware support, ici tu ne vas rien touché c'est vraiment pour des cas très spécifiques qui va concerner peut-être 1% des utilisateurs dans le monde et principalement pour des drivers spécifiques enfin vraiment pour un cas très spécifique donc ça ne touche pas tu n'en as absolument pas besoin 
fonctions. Enable DLSS Indicator, ça va te permettre d'afficher des informations plus poussées sur le DLSS en jeu. C'est bien, mais attention, parce que ça fait un overlay qui va rester affiché. Donc, tu auras un texte qui sera affiché, je crois, en bas à gauche de l'écran ou en bas à droite, avec des informations sur le DLSS, etc. Je sais que dans la plupart des cas, vous avez été nombreux à me remonter le fait que vous l'avez activé. Et en fait, c'est super chiant. Donc là, je vous conseille évidemment pas de l'activer. Disable Multiplane Overlay, donc le MPO, ça, je te conseille de le désactiver. En fait, si tu le laisses activer, tu risques très fortement d'avoir des bugs, par exemple, sur l'application Xbox. Alors, c'est un exemple très précis et qui n'est pas forcément très utile, mais c'est pour te montrer un peu à quoi ça sert de le désactiver. Et bien, sur l'application Xbox, quand tu as des bandes annonces de jeux vidéo, par exemple, et bien la vidéo ne va pas se lire, va figer, va bugger, etc. Et ça, c'est dû au MPO. Ça le fait pas pour tout le monde. Donc, si tu as le problème, je te conseille de base de le désactiver. Si tu n'as pas le problème, pas forcément besoin, tu peux le désactiver si tu as envie, ça changera pas grand chose non plus. Disable Ansel, ça c'est nouveau sur le logiciel comparé à ma dernière vidéo et ça va te permettre tout simplement de désactiver le mode photo avancé entre guillemets qui a sur GeForce Experience et qui a en fait avec les cartes graphiques Nvidia plus généralement. Personnellement j'en ai rien à foutre, si j'ai envie d'utiliser le mode photo je passe par le mode photo du jeu, il y en a qui n'en ont pas évidemment mais c'est très rare que je passe par le mode photo à part pour glitcher dans les jeux donc bah ça sert pas à grand chose donc je préfère le désactiver. Ensuite pour aller un peu plus loin tu vas pouvoir cliquer sur Show Expert Tweaks donc pour aller dans des options un peu plus avancées mais également potentiellement buggées et c'est une très belle transition que je me tends ici parce que Disable Telemetry Driver, c'est l'inverse, Disable Driver Telemetry, et bien dans la première vidéo je te disais de le désactiver et effectivement c'est mieux de le désactiver, ça enlève la télémétrie du driver, mais avec les derniers drivers, et j'ai même essayé sur des plus anciens, et bien ça ne fonctionne tout simplement plus. Ça sera sûrement réglé via une mise à jour, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais si tu le coches, le driver ne s'installera pas. J'ai eu pas mal de retours depuis quelques jours sur cette fonction qu'il fallait vraiment désactiver pour ne pas avoir le problème de non-installation du driver. Nvidia Containers, je te conseille absolument pas de l'activer, enfin de cocher la case en tout cas, parce que ça va en fait tout simplement bien, te casser entre guillemets le Nvidia Control Panel, donc tu n'auras plus de Nvidia Control Panel, donc euh, ne le mets pas tout simplement. Disable Nvidia HD Audio Device Sleep Timer, c'est très long, ça m'a saoulé de le dire. Ça va tout simplement empêcher au Nvidia donc HD Audio, ce qu'on a activé juste avant pour passer l'audio via l'HDMI, de se mettre en veille automatiquement. Ça, je te conseille de l'activer de base si tu as mis sur l'étape avant l'HD Audio via HDMI, donc tout simplement l'audio via l'HDMI depuis la carte graphique. Si tu ne l'as pas activé, eh bien cette fonction, tu pourras la cocher, mais en fait ça ne changera rien et je crois que tu te prendras même une erreur, donc ne la mets pas. Donc en gros, si tu actives la fonction avant, active la fonction ici, désactive la fonction du coup en cochant la case. Et si tu ne l'as pas mis avant, et eh bien ne touche pas l'option et laisse de base donc décocher. Enable Message Signaled Interruption, en fait c'est le mode MSI, donc via MSI utile, c'est la même fonction. Et là du coup c'est activable sans passer par le gel MSI utile. Donc ce que tu vas pouvoir faire c'est cliquer ici, mettre en mode high, et là en fait tout simplement ça va jouer sur la latence de la carte graphique. Ça j'en parlais un peu plus précisément dans une ancienne vidéo sur la latence générale de Windows et des composants. Et j'utilisais justement le logiciel MSI utile, et bien là du coup tu n'as pas besoin d'utiliser le logiciel, c'est déjà intégré via l'option, donc juste ici à activer et à mettre sur I. L'HDCP, je ne te conseille absolument pas de le désactiver. En fait, l'HDCP, c'est une sécurité via l'HDMI, le transfert vidéo en tout cas, qui va tout simplement bien protéger les contenus qui sont protégés par des droits d'auteur. Typiquement, tu regardes du Netflix, du Prime Video, du Disney+. Si tu n'as pas le HDCP, donc si tu l'as désactivé, le contenu ne sera pas en 1080p. Tu seras limité, je crois, en 720p. Que tu regardes des plateformes de streaming ou pas, dans tous les cas, je te conseille de ne pas le mettre, ça sert pas à grand chose de le désactiver. Cette petite fonction très longue à dire, et on va juste l'appeler NVENC Video Encoding, va tout simplement te permettre en fait de bypass la limite d'encodeur de ta carte graphique. En très gros, c'est très utile si tu fais principalement du montage vidéo par exemple. Sur OBS, il y a quand même pas mal de problèmes, j'ai eu personnellement des problèmes, et même pas que avec OBS, le fait de l'activer des fois en jeu, ça peut poser problème. Donc je te conseille de ne pas le mettre, à part si tu fais principalement du montage vidéo, et très peu de jeux vidéo, et très peu de OBS. C'est vraiment une fonction à du coup ne pas mettre si tu n'en as pas réellement besoin. Ensuite, une fois que tu as vraiment personnalisé ton driver, tu vas pouvoir mettre Next, et là du coup, tu auras plusieurs choix possibles. Mais il y en a que deux qui sont intéressants. Soit tu cliques sur Install, et là dans ce cas, ça va t'installer le driver automatiquement, donc le driver de ta carte graphique, avec du coup les choix que tu as personnalisés juste avant. L'autre possibilité, c'est de cliquer sur Build Package, en fait pour recréer un package Nvidia, comme tu peux télécharger depuis leur site officiel, mais qui sera du coup personnalisé, avec les fonctions que tu as personnalisées avant. Ça c'est pas mal, si tu veux bien le créer à l'avance, avant de faire un DDU par exemple. Si tu veux le créer, le mettre de côté, parce que tu restes toujours sur le même driver, et comme ça, bah, ça t'évite de re-télécharger le driver, refaire les manips, etc. Là, tu auras juste à installer le driver déjà modifié. Donc ça, c'est vraiment la fonction assez utile. Et install, c'est si tu veux l'installer tout de suite et que tu sais que tu ne le réutiliseras plus jamais. Donc là, je vais faire Build Package juste pour te montrer. Je le mets par exemple sur le bureau. Le nom est évidemment personnalisé en commençant par NVclean Install. Tu fais Enregistrer et là, tu as un petit CMD qui va s'ouvrir avec eh bien du coup le temps et le chargement. Donc c'est pas très long de manière générale. Et pendant que ça se fait, justement, on va parler d'un truc vraiment assez utile. C'est les mises à jour futures de tes drivers. Et eh bien c'est assez simple. Si tu veux mettre à jour ton driver, tu n'as pas forcément besoin de refaire un DDU. Si tu veux vraiment avoir un
directement, tu n'as pas besoin de recocher comme ça, c'est assez rapide. Et ensuite, tu le réinstalles de façon classique. Et justement, bah, ça vient de se finir parfaitement timé, c'était magnifique. Donc ça va t'ouvrir évidemment là où ça a été installé. Tu vois ici, on est bien à 100%, ça te met bien évidemment que tu peux fermer la fenêtre, donc tu peux la fermer. Ici, tu peux aussi la fermer ou mettre install si tu veux juste créer le package et l'installer après. Bon, ça c'est vraiment comme tu veux. Et là, du coup, tu vois que juste ici, j'ai le NV Click d'install, donc j'ai tout simplement le package personnalisé de ma carte graphique. Donc voilà, c'était une vidéo assez longue, mais assez complète sur le logiciel. Normalement, tu as tout compris comment ça fonctionnait et surtout, tu as bien toutes les cartes en main pour personnaliser ton driver, installer uniquement ce qui t'intéresse. Il y a eu quelques ajouts sur le logiciel. Le, le changement principal, ça reste quand même le gros bug avec le driver télémétrie que si tu coches, eh bien, le driver ne s'installe tout simplement pas. Évidemment, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter. Ça aide au référencement et puis ça fait aussi également super plaisir. Et sur ce, moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao